நெட் டிவி ஃபைவ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி அரசியல் களம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரக்கூடிய ஏப்ரல் மாதம் பதினேழு பதினெட்டு தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள இந்திய பாராளுமன்ற தேர்தல் இந்திய மக்களிடையே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை ஏற்படுத்திட்டுருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பிரதமர் மரியாதை குறி திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் மீண்டும் பிரதமராக வருவார் அப்படின்னு பாரதிய ஜனதா கட்சி நாடு முழுக்க ஒரு பக்கம் பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவர் மீண்டும் பிரதமராக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாகவும் அவர்களுடைய கூட்டணி கட்சி சார்பாகவும் நிறுத்தப்பட்டுள்ள வேட்பாளர்கள் அனைவரும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அவர்களுக்கு எதிராக களம் கண்டிருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் கட்சி இந்திய அளவில் அவங்க வந்து இன்னும் பிரதமர் வேட்பாளர் யார் அப்படிங்கிறத சொல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்குது அதே நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒன்பது பாராளுமன்ற தொகுதிகள் பாண்டிச்சேரி உட்பட நாற்பது பாராளுமன்ற தொகுதிகளுக்கும் அதையும் தாண்டி கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு தொகுதிகளுக்கான சட்டமன்ற தேர்தலும் சேர்ந்து நடைபெற இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் இடைத்தேர்தல் நடக்கிறது அப்படிங்கிறத ஒரு மினி சட்டமன்ற தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க சரிங்க இந்த நாற்பது பாராளுமன்ற தொகுதியில் நிற்கக்கூடிய வேட்பாளர்கள் யார் யார் அவர்களுடைய பலம் என்ன பலவீனம் என்ன யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறது தான் நெட் டிவி ஃபார் யூ வழங்கும் அரசியல் களம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நெட் டிவி ஃபார் யூ அரசியல் களம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தொகுதி என்னன்னு சொன்னால் தென்சென்னை தொகுதி இந்த தென்சென்னை தொகுதியில் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இரு திராவிட கட்சிகளுமே த ஒரு மெகா கூட்டணி அமைச்சு போட்டியிடுறாங்க அந்த வகையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் நேரடியாக போட்டி போடக்கூடிய தொகுதியில் தென்சென்னை தொகுதியும் ஒன்று சரிங்க தென்சென்னை தொகுதியில் யாரெல்லாம் போட்டி போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமான மூன்று வேட்பாளர்கள் ஏடிஎம்கே சார்பாக தற்போதைய எம்பி அதாவது சிட்டிங் எம்பி டாக்டர் ஜெயவர்தன் ஜெயக்குமார் போட்டி போடுறாரு இவரை எதிர்த்து யார் போட்டி போடுறாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் ஒரு கவிஞர் தமிழகத்திற்கு நன்கு அறிந்த ஒரு பெண்மணி தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்கள் இவர் இந்த இரண்டு பேருக்கும் டஃப் கொடுக்கக்கூடிய வேட்பாளர் மூணாவதாக நம்ம யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து பிரிந்து சென்ற அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் டிடிவி தினகரன் அவர் யார் நிப்பாட்டியிருக்காருன்னு சொன்னால் முன்னாள் எம்எல்ஏவான எஸ்எக்கி சுப்பையா அப்படிங்கிற ஒரு கேண்டிடேட்டை நிறுத்தியிருக்காங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தென்சென்னை தொகுதியில் தற்போதைய எம்பியான டாக்டர் ஜெயவர்தன் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வாக்குகளுக்கும் மேலான ஒரு வித்தியாசத்தை அப்போ இருந்த டி கே எஸ் இளங்கோவன் அதாவது டிஎம்கே சார்பாக போட்டி போட்ட கேண்டிடேட்டை ஜெயிச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எப்படி இருக்கும் யாருக்கு பலம் யாருக்கு பலவீனம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் தென்சென்னை தொகுதி ஏற்கனவே இருக்கிறது யாருன்னு சொன்னால் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த டாக்டர் ஜெயவர்தன் தான் இப்போ எம்பியாக இருக்கார் இவர் அதே தொகுதியில் மீண்டும் போட்டிடுறதுனால சிட்டிங் எம்பி அப்படிங்கிற ஒரு பலம் அவருக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தென்சென்னை தொகுதி மக்களுக்கு ஒரு நன்கு அறிமுகமானவர் அப்படிங்கிற ஒரு கோணலையும் பார்க்கலாம் இவருடைய பலவீனம் அப்படின்னு சொன்னால் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இவர் என்ன செஞ்சுருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒரு சில மக்களும் எதிர்கட்சியும் ரொம்ப பலமாகவே கேட்டுட்ருக்காங்க தப் இப்போ திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பாக பிரச்சாரம் பண்ணும்போது கூட இவர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பெருசாக என்ன செஞ்சிட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் அந்த இடத்துல எழுந்துட்டுருக்கு தென்சென்னை வேட்பாளர் டாக்டர் ஜெயவர்தன் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் தென்சென்னை தொகுதியில் அதாவது இரண்டு பெரிய பல்நோக்கு மருத்துவமனைக்கான திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கான திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டுமல்லாமல் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சென்னையை பாதித்த வெள்ளம் வெள்ள அபாயம் அதையும் தாண்டி அதை தொடர்ந்து வந்த வர்தா புயல் இந்த இயற்கை பேரிடர் மேலாண்மை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக கையாண்டதா தற்போதைய சிட்டிங் எம்பியான டாக்டர் ஜெயவர்தன் ஜெயக்குமார் அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் தென்சென்னை பகுதியில் இரண்டு பல்நோக்கு மருத்துவமனைகளை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் ஒரு மிக சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அவர் அவர் ஏற்படுத்தின அந்த திட்டங்கள் எல்லாமே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு ஒரு கூடுதல் பலமாக அமை அமையும் அப்படிங்கிறதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு தற்போதைய தென்சென்னை எம்பியான டாக்டர் ஜெயவர்தன் ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கு வயது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு வயதிலேயே ஒரு இளம் வேட்பாளராக அறிமுகமாகி கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் வாக்குகளுக்கும் கூடுதலாக பெற்று எதிர்த்து நின்றவரை வெற்றி பெற்றார் அப்படிங்கிறது ஒரு கூடுதல் தகவல்
திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சியில் ஒரு அமைச்சராக பணியாற்றியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய சகோதரர் தங்கம் தென்னரசு கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் அமைச்சராக இருந்திருக்கார் இந்த இரண்டுமே இவருக்கு ஒரு கூடுதல் பலம் இவருக்கான பலவீனம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இவர் பிறந்து வளர்ந்து அதிக நாட்கள் செலவழித்த ஊர் எந்த ஊர் அப்படின்னு சொன்னால் விருதுநகர் பக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென்சென்னை தொகுதி மக்களுக்கு நன்கு அறிமுகமானவரா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இந்த இடத்துல எழுது ஆனாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தென்சென்னை தொகுதியை நீண்ட காலம் தக்க வைத்துக் கொண்ட ஒரு தொகுதி அங்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டர்கள் வந்து ஒரு கணிசமான எண்ணிக்கையில இருக்காங்க அப்படிங்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு இந்த தொகுதியில ஒரு மிகப்பெரிய பலமா பார்க்கலாம் சரிங்க அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு அங்கிருந்து பிரிந்து சென்ற அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அதாவது திரு டி தினகரன் அவர்கள் அவர் கட்சி சார்பாக அவரும் ஒரு தன்னுடைய கேண்டிடேட்டை தென்சென்னை தொகுதியில் இறக்கியிருக்காங்க அவர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் முன்னாள் எம்எல்ஏவான திரு எஸ்கி சுப்பையா இவர் திரா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வாக்குகளை எந்த அளவுக்கு பிரிக்க போகிறாரு இந்த மும்முனை போட்டியில் வெற்றி யாருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த மூன்று வேட்பாளர்களுக்குமே நெட் டிவி பாயூ சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்